。F 3 5作为美国空军现役乃至未来二十年最为重要的主力战机，其正式名称为闪电战机，却为何被广大军迷戏称为“肥电”？其定型和研发经历了哪些坎坷，才最终导致这样一个空中小胖子的出现呢？说起“肥电”这个昵称的由来，我们看一看 F 3 5与其他战机的飞行对比，就会更直观。与上面那些线条优美的战机相比 ，F 3 5似乎少了些许优雅。没错，正是因为 F 3 5腹部有个大弹仓还没有腰线，所以看起来就很肥。在尺寸上 ，F 3 5和 F 1 6一样长。体重却比身为重型战机 F 1 5还要重。另一方面 ，F 3 5比 F 1 5重，机翼面积却比 F 1 5还要小。如果非要形容一下，好似水中游泳的短脖子企鹅一般，就是短粗胖。在如今这个看点的世界，被戏称为“肥电”也就不奇怪了。那么，在战机技术上冠绝全球的美国空军，为何会开发出这么一个空中小胖子呢？简而言之 ，F 3 5正是美国新一代战机计划。受到苏联解体后的一系列政策所影响，最终在海军、空军和海军陆战队各方的制约下而催生出的产物。在冷战后期，美国为了对抗苏联的米格29和苏27美国军方决定研发新一代战机，随即提出著名的 ATF 计划。ATF 计划出现以后，美国空军考虑到新一代战机的成本必然超过当年的 F 1 5于是提出新一代中型战机 MRF 计划。而美国海军则针对自身舰载机的特点，提出了新一代的海军战机的 NATF 计划。此时，作为最后一个拥有固定翼战机权限的海军陆战队，也提出了新一代短距起降战机 CALF 计划。油也很充分啊，老子现役的钥匙战机性能早就落伍了，无论是航程还是载弹量都严重不足。不趁机赶上这趟车，我们马润兄弟就永无出头之日了。当然。没有固定翼战机权限的陆军兄弟们不在讨论范围内。最终，空军、海军和海军陆战队各自开始了自己的研发计划。其中，海军的 NATF 计划为了实现弹射起飞和拦阻降落以及超音速巡航，不惜牺牲部分隐身性能而采用变后掠翼。这部分内容可以参考火力军之前做的 F 1 5熊猫战机为何匆忙退役那期视频。海军陆战队的 CALF 计划则表示。隐身性能和超音速巡航什么的，老子通通都要，还要新战机能够像钥匙一样垂直起降。与前面那俩事儿精相比，美国空军的 CALF 计划就传统的多。空军的机场跑道不用走钢丝，根本不用考虑变后掠翼和垂直起降，只需要个低成本的隐身战机就 OK。可以看出，这三家的很多设计指标都是互相矛盾的，但不影响互相之间独立研发。但苏联的突然解体打乱了一切。以80年代的美国高层的视角来看，冷战结束是早已预见的必然事件，其标志是两德统一，并且苏联势力撤出东欧。但苏联的突然解体则远超出美国的最高预期。苏联衰落是必然事件，但是苏联解体则是偶然事件。前苏联的四分五裂造成了俄国极大的被动，其国界线大致上推到了1943年苏德前线的水平。在这种情况下，美国产生了空前的乐观，外加海湾战争的表现，证明美军的现有装备体系已经足够碾压任何一个地区级强国。因此，美国认为没有必要浪费钱去继续研发如此多样的先进装备，应当转而致力于研究低成本的通用装备。这就导致了三家的计划通通被毙，取而代之的则是1993年提出的 GSF 计划。为了安抚三军兄弟 ，GSF 计划保留了海军和海军陆战队提出的要求，并且强调三军通用。但这本身就导致了一系列的矛盾。海军原本计划研发一款具有隐身能力的截击机，并且由于海军对航程和速度以及核载的要求，海军希望研发的是重型变后掠翼战机，现在却被迫和没什么追求的空军凑在一起。而空军这边呢？同样不满意和海军的联合，因为美国空军强调战机的机动性，尤其是跨音速、加速性能和隐身性能，这两点要求战机采用较大后掠角的大面积三角翼，而海军强调舰载机的低速可操控性。
，希望提高低速状态下的战斗机升地系数。因此，海军在使用固定翼时，更考虑使用小后掠角的机翼。这些相互矛盾的要求就已经够要命了。而更要命的是，海军陆战队也加入了群聊。马润表示：“老子不管什么大后掠角、小后掠角，反正机翼面积太大，就势必会不利于垂直起降，必须给我使用小机翼。”其实，如果单纯是海空军联合 ，JSF 的问题还不至于那么大。但海军陆战队的加入令 JSF 计划更加麻烦，其要求新款战机必须做到垂直起降，这导致 F 3 5在设计布局上必须使用单发的巨大限制。同时还必须额外加固机体的中段结构，并使用小机翼，而这些都决定了战机的基本的结构设计和气动外形，是战机定型以后无法改变的。而这也为新一代战机变肥埋下了伏笔。1996年，美国国防部宣布，洛马公司的 X 3 5方案与麦道公司的 X 3 2方案一同进入 JSF 计划的验证阶段。如果你们看到过 X 3 2那大腹便便、还咧嘴大笑的样子。就会发现这么一对比 ，F 3 5那叫胖吗？明明只是丰满一点而已。最后经过大量的是非验证，美国军方最终选择了洛马公司的 X 3 5随后，洛马公司联合波音公司、惠普公司等多家公司，开始了 F 3 5三种型号战机的研发。而三方的要求汇合起来，就产生了木桶效应。最后，空军的 F 3 5 A 和马润的 F 3 5 B 型都采用了小后掠角的小型机翼。直接恶化了 F 3 5翼合载和跨音速加速能力。海军的 F 3 5 C 则选择了加大机翼和垂尾的面积。为了做到超音速巡航 ，F 3 5在减阻和推重比方面都要求更高。出于隐身的需要 ，F 3 5弹仓必须内置，这进一步加大了 F 3 5的尺寸，无法像 F 1 6那样极限缩减机体尺寸来提高推重比。中型战机一般都考虑装备双发。而 F 3 5则出于通用性和垂直起降的要求，被迫全系使用单发，导致即使没有装备垂直升力风扇的 F 3 5 A， 其空战推重比仅为 1.05 至 1.1 左右，而 F 3 5 C 甚至只有 0.08 和 0.85。在数据上甚至完全不如台风战机和阵风战机。其实理论而言，发动机推力不足可以用先进的机体减阻设计来缓解，但要命的是。垂直起降要求发动机喷口不能过于靠后，这又导致了 F 3 5的机体相对粗短，进一步恶化了超音速减阻效果。两个妥协设计结合起来，直接导致 F 3 5最高飞行速度仅 1.6 马赫。讲到这里，大家是不是认为 F 3 5变成肥电都是马润的责任？马润表示：“这个锅老子不背，最起码呃不全背，因为空军的那帮小子。”也为 F 3 5增肥添了不少饲料。F 3 5在完善设计时，美国空军对其提出了明显超出其体量的两个要求：即能挂载 2,000 磅的 JDAM 炸弹和实现8吨内油。前者是为了提高攻击效率，打击重型目标；后者则是由于21世纪以来，美国的战略重心重新放回亚洲，亚洲战场与西欧最大的区别就是战场宽度较大，对战机航程的要求较高。空军要求更高的内油系数，而比 F 2 2更大的弹仓深度，这就导致了只有中型战机体量的 F 3 5不堪重负。而 F 3 5在设计上，由于强调隐身，要求内油和武器全部内置，这就加大了肥电的尺码。这些层层加码的设计指标累计起来，导致 F 3 5的设计被迫不断妥协，最终成就了肥电那臃肿的机体。但 F 3 5真的就是个窝囊的小胖子吗？并不是，相反的是 ，F 3 5可以说是洛马公司强大设计能力的最高体现，是美军在一系列互相矛盾的技术要求下，尽可能满足各项性能要求所做出的一款通用战机。其体现出美国航空工业高度发达的子系统和洛马公司先进的设计水平。除此之外，全球没有其他任何一个国家能在如此互相矛盾的要求下做到 F 3 5的水平。并且，肥电在面对身形优雅的多的对手时，可是有压倒性的优势。其配备的单台 F 1 3 5发动机，那极度强大的推力，与美军先进的格斗关苗搜索装置相结合，最大程度上弥补了肥电机体气动布局上的一系列问题。相比于同时期的对手，肥电虽然机动性不出众，但凭借隐身能力这一项武林绝学。
就极大的加成了其空战水平，令肥电拥有隐蔽站位和首轮优先开火的能力。同时 ，F 3 5的信息传输能力强大，还可以进行轮流开雷达扫描，机对雷达轮流引导中距弹。充分压缩敌方针对雷达员的反压制力。飞电另一个主要优势就是垂直起降型的灵活部署能力。搭载了 F 3 5 B 的两栖攻击舰，无论是打击范围还是单位投射能力，亦或者舰队防空能力，均得到显著提升。搭载 F 3 5 B 的两栖攻击舰的制空能力，甚至强过搭载阵风 M 的法国戴高乐级航母。B 型飞电的出现，使装备了两栖攻击舰的国家。拥有了一张极具性价比的蓝水海军入场券，因为对于地区性强国而言，想自研隐身战机，哪怕是获得美国的技术支持，都是十分困难的。因此，装备 F 3 5 B 对地区强国而言，就相当于针对其潜在挑战者画出了一道技术屏障。而美国军方针对肥电身形缺陷的改进计划，其实一直在实施。最能够使其脱胎换骨的，就是新一代。XA 1 0 0变循环发动机了。在今年9月12日，美国通用公司就宣布，已经成功完成 F 3 5战机引擎更换计划的最后一次重大测试。XA 1 0 0与传统发动机，例如肥电目前正搭载的 F 1 3 5不同，现有的发动机都是采取核心机气流和低压旁通气流实现推力，而 XA 1 0 0则有额外的第三道气流，可以被重新定向。这个气流可以运行在两种模式下：需要燃油效率时，增加旁通比就能更省油；需要加速或超音速巡航时，则能将额外的气流引导至核心，以获得更大的功率。这种模式可以在巡航模式下获得更高的燃油效率，或者在更高速模式提高核心机功率，以提供更大的推力。和常见的发动机相比 ，XA100 发动机将推力提高 10%。燃油效率提高 25% 在整个飞行包线内，发动机性能都非常了不起。其次 ，XA100 的三流架构使其有非常好的热管理表现，能够超过美军当前对战机引擎的耐久性要求。未来一旦装备于 F35 战机上，将会大大提升机动性和航程。据通用公司预计，可以将 F35 航程增加 30% 加速度提高 20% 以上。要知道。对于现代战机而言，提升几个百分点就已经是巨大进步。而 F 3 5配备 XA 1 0 0发动机后，动辄百分之几十的提升，以后恐怕再也没有人会小瞧这个身板灵活的胖闪电了。好了，这就是本期的全部内容。你们对 F 3 5还有何种独特的昵称？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。